Kutokana na janga hili la umaskini basi kila mtu anatamani kufanya kile ambacho akiwezacho ili tu aweze kuondokana na janga hili la umaskini kila binadamu amekuwa akifanya mambo yake ambayo anahisi yeye yanaweza yakamtoa katika janga hili la umaskini kwani hakuna mtu ambaye anayopenda umaskini di mtendo langu jina basi mpenzi mfuatiliaji wa page yetu hii ya The Top Stories awa tuna huwa tuna mikaa sana visa pamoja na riwaya na hadithi nzuri kabisa za kusisimua za kutufunza vitu vingi ambavyo vinavyoendelea katika dunia hii ya leo na leo aa, nipo na mkasa wa mchungaji mmoja ambaye anatokea Afrika ya Kusini na mchungaji huyu anafahamika kama Manando na huyu yeye yupo aa, katika kanisa la la, la TAG na nikisema TAG na zungumzia Assemblies of God maana nyingi nikisema TAG hiyo ni Tanzania Assemblies of God lakini kwa South Africa ni SIG so wengi huwa wana wana wanapenda wana, wana sana kuita TAG lakini kwa South Africa wanaita CIG Assemblies of God basi jana huyu ambaye akifahamika kwa jina la Manando yeye ni mchungaji ambaye anafanya huduma ya kinabii sasa mchungaji huyu uh, imefahamika na imeweza kutoa simto fahamu kwa watu baada ya kugundulika kwamba huwa analawiti watoto wadogo wa kiume anawachukua na kwenda kuwalawiti ili tu aweze kufanikiwa katika mambo yake hayo ambayo yeye anayoyafanya na imefahamika baada tu ya pale uh, wazazi wa watoto wao kuona tofauti na mabadiliko makubwa kati ya watoto hao na huwa ana, ina, inavyosemekana kwamba huwa anawapata watoto hao katika kanisa lake katika kanisa lake kuna kitu kinaitwa Sunday school na hii Sunday school ni kwa ajili ya watoto yani unapoingia pale kanisani siku ya Jumapili watoto huwa hawachanganyiki na watu wazima basi mtoto wako utampeleka katika mule mule nda na eneo la kanisa kuna kwa kuna sehemu kuna sehemu kwa ajili ya watoto ambao hapo watafundishwa neno la Mungu kutakuwa kuna mchungaji wao anakuwa ana anawafundisha neno la Mungu taratibu taratibu basi ili kuondoa zile kelele kuondoa zile fujo za watoto wadogo huwa wanawekwa pembeni na uwasichanganyike na watu wakubwa sasa yule msaidizi wake ndio amempa kazi hiyo ina maana kazi hiyo inafanywa na watu wawili lakini huyu wa pili ye kazi yake ni kumtafutia watoto na baadaye akishawapata anawapeleka kwake na kwenda kuwafanyia kitendo hicho cha kinyama sasa hii iligundulika baada ya huyo rafiki yake au tuseme mtumishi wake au sio ni mwajiri wake baada ya kugombana wali kuna baadhi ya vitu ambavyo walitofautiana akaamua kufichua siri hii na baadhi ya watoto ambao tayari wa, wameshafanyiwa kitendo hicho cha kinyama sasa hii ilitokea siku moja baada ya ile Jumapili misa imeshaisha kuna watoto pale huwa wanasema watoto anawachukua watoto kwa ajili ya kuwaombea watoto wenye vipaji ili waweze kufanikiwa katika kile ambacho wao wa, wa, walichojaliwa na Mwenyezi Mungu kuna wengine ni wacheza mpira kuna wengine ni wanamziki kuna wengine wanatamani kuwa waigizaji kuna wengine wanatamani kuwa madaktari sasa anawachukua kisha anasema hawa ninakwenda kukaa nao nyumbani kisha ninakwenda kuwaombea tutafunga muda wa siku mbili au siku tatu kisha baada ya hapo nita warudisha wakiwa tayari wana upako mkubwa kabisa ambao utakwenda kuwasaidia hapo katika maisha yao ya baadaye. Sasa kumbe vile anapowachukua na kuwapeleka nyumbani ndiko huko anakwenda kuwafanyia kitendo hicho cha kinyama kabisa. Sasa baada ya Jumapili moja kuwachukua watoto wale na wazazi wa wazazi wake kama kawaida huwa wana wanapewa wana taarifa kisha wanaacha namba za simu wanaandikwa na majina yao baada ya hapo ikifika siku ya kuwachukua basi huitwa wazazi wale na kwenda kuwachukua 
kisha kurudi nao majumbani kwao sasa baada ya wale watoto kuchukuliwa kwenda ndipo ikatokea uh, hiyo simtofahamu kati yake yeye na huyo mwajiri basi alichokifanya yule mwajiri ni kuwaambia wazazi wa wale watoto kwamba hao watoto huyu mchungaji haendi kuwafanyie kama vile alivyowaidi au jinsi nyinyi mnapofahamu basi anachokwenda kukifanya ni kitendo cha kinyama sana kwa watoto wale basi wazazi wale kutokana na jinsi wanavyomwamini kwa kweli kwa haraka haraka hakuweza kumwamini kwamba ni anachokisema ni kweli ama ni uongo kuna baadhi ambao wali walikuwa kidogo kama wanamuelewa kuna wengine walimkatalia kata kata na kutamani hata kumpiga na kuhisi labda akachanganyikiwa lakini kwa wale ambao wa, wa, wa ambao walikuwa kama kwa upande fulani wanamwamini kwa upande mwingine kama haumini wana sita kumwamini moja kwa moja na pia ni hawamwamini moja kwa moja lakini pia wanamwamini moja kwa moja na upande mwingine wanamwamini lakini sio moja kwa moja basi ilipofika siku ya Jumatatu ambao siku hiyo walipanga kwamba akiachukua Jumapili watalala usiku ule Jumapili usiku wa Jumatatu Jumanne kisha Jumatano watawaita wazazi wao waende wakawachukue watoto wale sasa ile siku ya Jumatano baadhi ya wazazi wa wale watoto wakawa pamoja na yule mfanyakazi wao akaambia kama mnabisha basi twendeni hospitali mimi nitagaramia kila kitu na endapo kama mtanipuuzia basi wanaoharibika ni watoto wenu sio wa kwangu kwa sababu mimi ndio ninaifahamu mimi ndio ambaye ninafanya naye kazi kwa hiyo kama hamuwezi kuniamini mimi mtamwamini nani kwa hiyo kuna baadhi ya wazazi kama wawili hivyo watatu wakakubaliana na lile swala walipotoka kuwachukua wakawinda nao moja kwa moja mpaka hospitali na kupimwa na kukuta kweli wamefanywa kitendo hicho cha kinyama baada ya hapo wakatoka na kuambizana na wale wazazi wa wale watoto wengine pia kuambia kweli anachokisema huyu ni kweli tume hapa tumetoka hospitali na tumekuta kweli vipimo vinaonyesha kwamba watoto hawa wanafanywa kitendo hicho cha kinyama basi baada ya hapo wakaenda polisi wakaungana wote na kwenda kufungua mashtaka hayo na watoto ambao mwanzo waliwahi kwenda kule baadhi ya wazazi wao ambao wali, waliwahi kuwaruhusu watoto wao ni kipindi cha nyuma kwenda kukaa kwao na wenyewe pia wakachukua watoto wao baadhi wengine ambao walipata taarifa na kwenda kuwa kwa kuwa hoji wakafanyiwa mahojiano na akaweza kukiri ni kweli anaofanyia kitendo hicho basi baada ya ushahidi kama huo kukamilika ndipo wakamchukua ah, mchungaji yule Manando kisha wakaenda naye mpaka kituo cha polisi na kufanywa mahojiano na akakiri kwamba ni kweli kabisa ah, alikuwa anafanya vile ili tu aweze ah, kufanikiwa au ku, kuongeza nguvu katika kazi yake hiyo anayoifanya kwa hiyo kwamba kwa asilimia kwa moja ina maana yeye sio ah, mchungaji wa kweli hiyo ni mchungaji wa uongo ambaye anaongeza nguvu kwa staili hiyo ni kwa namna hiyo basi baada ya kuweza kufanya mahojiano na polisi na kukiri kitendo hicho basi aliweza ku kwa, kuandikiwa fine so kupelekwa jela na aliandikiwa fine ambayo alitakiwa walipe watoto wale unajua nchi za wenzetu kidogo kuna masuala kama hayo huwa ni jambo la kawaida sana tofauti na sisi kwetu Tanzania lakini kule ni jambo la kawaida pia ukitazama ni mtu ambaye mwenye hela basi aliweza tu kutoa faini kwa watoto wale na ikapotezewa potezewa hivyo juu juu na mpaka sasa hivi anaendelea na kazi yake na waumini bado hapo wanaenda katika kanisa hilo wanafanya vitu vyao kama kama mwanzo yani kama vile hakuna kitu chochote ambacho kimetokea sasa hapo unajiuliza uh, kwa wale ambao bado wanaendelea kusali katika kanisa lile je ni kitu gani ambacho wanaenda kukivuna pale na ikiwa tayari umeshaweza kusikia mikasa kama hiyo tukio kama hilo kwa mtu ambaye unemwamini na ambaye umemkabidhi ume imani yako ukiamini kwamba atakufikisha mahala fulani basi huyo ni, ni, ni mchungaji manando ambaye ndio tumeweza kupata uh, mkasa wake huu ambao kikweli ni mkasa wa ajabu sana yani kama mtu naweza kulawiti mtoto wa miaka mitano, miaka minne, mitatu 
ni huo ni unyama wa hali ya juu basi uh, di mtendo langu jina mimi ni seme tu kwa kweli nimehuzunika sana baada kusikia mkasa huu na sijajua kikweli hata nisemeje mimi nafikiri tu mpenzi mpenza uh, mfuatiliaji wa page hii unaweza ukaacha komenti yako hapo chini kuhusiana na swala hili ili tuweze kufahamu mambo mengi au kama na wewe una mkasa wako basi unaweza ukaweka hapo chini kwenye comment nitakutafuta kisha utanipa mkasa wako tu, tuweze kujifunza mengi au tuweze kutambua mambo ambayo yanaendelea katika dunia hii ya leo dimte ndo langu jina and bye bye